voz do bom pastor, Pai. Pedimos a Tua bênção neste momento. Que o Senhor seque esta casa, Pai, com a presença dos Teus anjos, Senhor, Pai. Guardando, Senhor, este lugar, Pai, que foi separado para este momento agora. Que o Senhor preparou para este dia, para cada uma das vidas que o Senhor atraiu a este lugar esta noite, Pai. Em o um nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Toma a vida da Luciana, Pai. Ela é Tua, Senhor. Ela é Tua, ela é um vaso de honra nas Tuas mãos, Senhor. Nesta noite, Pai, para fazer a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Graça e paz do Senhor. Amém. É muito bom estarmos aqui. Trago um abraço do pastor Ronaldo, meu esposo, lá da cidade de Vinhedo. Nós congregamos na Jesus Cristo é o Caminho. Temos o privilégio de estarmos aqui compartilhando com os irmãos. Amém? Conhecendo a nossa família. Quero te convidar a se assentar, tomar o seu assento. Creio que o Senhor tem algo muito grande para fazer nesse lugar, amém? Há uma presença de Deus maravilhosa neste lugar. É palpável. O amor de Deus está aqui. E o Senhor Jesus vem. Ele veio sobre você nesta noite. E Ele tem algo para falar ao teu coração. Prepara-te. Porque o Senhor Jesus vem para falar com a sua igreja. Você é a igreja? Vem. O Senhor Jesus vem para tocar na sua igreja. Ela está presente neste lugar? A sua igreja saiu da sepultura para o reino. Amém? A mensagem hoje é da sepultura para o reino. Da sepultura para a glória. A mensagem de hoje é ressurreição. Hoje o Senhor vai levantar a tua vida. Hoje o Senhor vai levantar a tua casa. Hoje o Senhor vai ressuscitar o teu coração. Hoje o Senhor vai trazer promessas ao teu coração. Força alcançado. Vai levantar o abatido. E vai dar esperança àquele que já não tem mais. Amém? O Senhor Jesus tem uma igreja. E Ele convoca esta igreja sobre a face da terra. E Ele só convoca guerreiros. Amém? Ele só convoca guerreiros. Ele está chamando os seus guerreiros. Ele está chamando a sua igreja para que a sua igreja desperte sobre a face da terra, para que a tua igreja viva de fato o que ela é. Ela é poderosa, amém? A igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa, ela é autoridade no céu e na terra. Ela é autoridade que abre a sepultura e ressuscita os mortos. Ela é autoridade que levanta. O, aquele que está prostrado, que levanta aquele que está abatido, que vai buscar o que está perdido, amém? Esta é a igreja do Senhor Jesus. Esta igreja é você. Olha para o teu irmão aí do teu lado. Você é igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E eu preciso de você. Eu dependo de você e você depende de mim, você precisa de mim, porque assim o Senhor fez. Amém? Foi assim que Ele fez. Então, nesta noite, Ele está convocando guerreiros. Por que será que o Senhor Jesus convoca guerreiros? Porque nós temos batalhas, amém? Nós temos batalhas a ser vencida. E que tipo de batalha? Há muitos que vencem uma batalha, há muitos que se empenham em lutar, em buscar, mas quando conquistam, muitas vezes não perseveram, não vigiam e deixam as outras circunstâncias e as necessidades tomarem conta. 
Mas hoje o Senhor quer te fazer vencer a batalha do desânimo, a batalha da mesmice, a batalha daquilo que traz cansaço, abatimento para a sua fé, aquilo que os teus olhos têm visto e têm entristecido o teu coração. É bom estarmos aqui, é muito bom estarmos aqui. É maravilhoso virmos à casa do Senhor, mas como está o nosso coração? Muitas vezes o nosso lábio canta, muitas vezes nós temos sorriso nos lábios, mas o coração sangra, o coração chora, porque nós temos vidas e vidas neste mundo, às vezes do nosso lado, sendo destruídas, sendo ceifadas, sendo divididas sendo deixadas para trás. Muitos não, não têm conseguido ouvir a voz do Senhor, mas o Senhor está convocando a sua igreja. Amém? E a sua igreja anda em novidade de vida. A sua igreja anda em sinais e maravilhas. A sua vida não pode ser a mesma. A sua vida não pode entrar numa rotina. A sua vida tem que ser algo constante do fogo aceso, do amor queimando no teu coração, não importa o que você está vendo, não importa o que está ao seu lado, o que importa é o que você é, o que importa é que você é um convocado do Senhor, amém? E se ele crê, e se ele acredita em você, quem é você, quem sou eu para não atender esse chamado? Quem somos nós para dizermos, estamos cansados? Quem somos nós para dizermos, não aguentamos mais? Hoje à tarde eu ouvi uma palavra que calou o meu coração. Não somos nós que, de, que declaramos até onde nós vamos. Não é você que declara até onde você vai. Até, até que ponto você vai batalhar? Não é você, é o teu general, é o teu Senhor que determina na tua vida. E se Ele está dizendo para você, é do pó que eu vou te levantar, é do pó que Ele te levanta. E se Ele disser para você, eu vou te abater, porque você é meu e eu te amo, e o teu coração não vai crescer diante de mim, mas o teu coração vai ser humilde. Amém? O Senhor é dono. O Senhor faz como quer, Ele te ama e é por isso que Ele está aqui nesta noite. Abra comigo a palavra em Efésios capítulo 5. Prepara o teu coração, porque nesta noite o Senhor vai te pedir algo. Nesta noite o Senhor vai te pedir algo muito valioso, muito precioso. E eu quero te dizer, igreja, que se você atender ao desafio que o Senhor Jesus veio para te fazer, e se você crer, as maravilhas virão sobre a sua vida. Mais uma vez que Ele te pediu e você entregar, saiba disso ao sair daquela porta para fora. Amém? Saiba que o Senhor fará proezas, mas não como eu e você queremos. É como Ele quer, a seu tempo. Quando Ele disser, é até aqui, é até aqui. Quando Ele disser, basta, basta. Amém, igreja? Efésios capítulo 5, somente o versículo 14. Efésios 5,14 diz assim, Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele fala isso para a igreja. Ele não fala isso para aquele que ainda não o encontrou. 
Ele está falando isso para a sua igreja, a sua igreja amada, a sua noiva. E ele está dizendo, desperta minha noiva, desperta, acorda, os tempos são maus, os tempos estão chegando ao fim, o mundo está acelerado, as coisas estão aceleradas, muitas pessoas não estão tendo tempo de acertar as coisas. As coisas estão acontecendo rapidamente. E hoje eu te pergunto, se o Senhor Jesus voltar hoje, você está pronto para ir com Ele? Como está o teu coração? Como está a tua vida diante do Senhor? Como está a nossa consciência diante do Senhor? Nós temos buscado, nós temos adorado, nós temos feito as obras que o Senhor tem entregado, nós temos batalhado pelo Seu nome, nós temos denunciado a mentira, nós temos denunciado o pecado, nós temos denunciado os falsos apóstolos, nós temos perseverado, nós temos, é, nós muitas vezes sofremos pelo nome do Senhor. Muitas vezes somos injuriados pela causa do Senhor, por causa da sua igreja. E o Senhor tem olhado para você e tem agraciado, tem se agradado do que você tem feito. E Ele tem reconhecido que você tem, tem, tem tido labor. Ele tem reconhecido as tuas obras. Ele tem reconhecido o quanto você tem se posicionado e batalhado. Ele tem visto que você tem renunciado muitas vezes à sua vida, o seu lazer, a sua família, para estar na obra, para estar atendendo, para estar orando, para estar visitando, para estar ir, ir buscando aquele que está perdido. Tudo isso o Senhor tem reconhecido. Tudo isso o Senhor tem colocado diante do altar a teu favor. Mas diz a palavra... Em Apocalipse, como foi lido aqui, que ele é digno de abrir o livro. Mas diz Apocalipse 2, a carta à igreja de Efésios, que tudo isso ele tem reconhecido. Mas tenho contra ti, amada igreja, tenho uma coisa contra ti. Vamos para lá, Apocalipse, capítulo 2. Versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas, todos chegamos, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixasses esmorecer. Glória a Deus. Glória a Deus que igreja. Que igreja é esta? Que igreja que trabalha, que persevera. Mais o um versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, é o dono da igreja que está falando. É o próprio Senhor Jesus que está falando. E Ele está falando para mim e para você. Abandonastes o primeiro amor. O que é esse primeiro amor, igreja? O que é vir para a casa do Senhor? O que é manter essa chama acesa? que diante de tantas coisas que têm entristecido o nosso coração, tantas coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, como manter essa chama do primeiro amor acesa? Se nós não tivermos em comunhão, 
se nós não formos um, se nós não andarmos como um, se nós não nos preocuparmos com o outro, com a tristeza do outro, se nós não socorrermos aquele que está abatido. Como Jesus agiria? Muitas vezes o nosso trabalho nos deixa fazendo a obra, mas deixamos de ouvir o que o Senhor tem para nós. Mas estamos fazendo, Senhor, estamos fazendo. Mas o Senhor diz, eu queria tanto você na minha presença. Eu queria tanto você prostrado. Eu queria tanto que você ficasse uma hora comigo. Ficasse ali comigo uma hora, para que eu pudesse compartilhar. Você trabalha tanto. Você corre tanto. Tenho feito um estudo lá em Vinhedo com a, as mulheres dos pastores. Como ser Maria no mundo de Marta? Como ser Maria no mundo de Marta? Jesus Cristo. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta? Que com tantos afazeres, com tantas obrigações, com tantas coisas na nossa responsabilidade, quando falta, né? Hoje nós tivemos lá sem força, sem telefone, sem internet, a gente fica perdido. E hoje o Senhor falava para mim: nós ficamos perdidos. Nós ficamos embolados, nós não sabemos nem como fazer, o que fazer, se a gente vai, se não vai, se espera, se não espera. Como? O Senhor, Ele está olhando o que nós estamos fazendo, mas o Senhor quer o meu e o seu coração. E ressurreição fala de coração, amém? Ressurreição fala, fala de áreas que talvez nesta noite o Senhor precisa tirar da sepultura. Talvez o Senhor Jesus tenha que falar para você, saia da sepultura, saia da caverna, saia do isolamento, saia do seu mundinho, saia dos seus problemas. Volte comigo lá em Efésios, por favor. Desperta, desperta, ó tu que dormes. Igreja, nós não estamos mais dormindo, nós levantamos da sepultura, nossa vida está escondida em Cristo, nós estamos à destra do Pai junto com Jesus, porque juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar à direita do Pai. A minha vida e a sua vida está escondida em Cristo, está escondida com Cristo em Deus. Em Deus, a minha vida, a sua causa, ele peleja a sua causa, ele batalha as suas batalhas. E hoje ele vem para dizer para mim e para você que nós temos que vencer as batalhas. Nós temos que vencer o desânimo, porque desânimo é de sepultura, não é da igreja. Amém? Abatimento é da sepultura, não é da igreja. Preocupação é da sepultura, não é da igreja. Esfriamento é da sepultura, não é da igreja. Falta de visão. Muitas vezes a nossa visão escurece. Isto é da sepultura. Porque a visão espiritual escurecida, nós temos que tomar cuidado. A incredulidade, a apatia está nos rondando. Isto é da sepultura. Cansaço, correria, agitação é da sepultura, não é da igreja. Porque o mundo jaz aonde? No maligno. E nós estávamos mortos e sepultados nos nossos delitos, nos nossos pecados. Lá. É no mundo que tem agitação, é no mundo que tem o desânimo, é no mundo que tem a apatia, é no mundo que tem a incredulidade, não é na igreja. Isto esfria o primeiro amor. Amém, igreja? Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, desperta. Desperta, como ele fez com Lázaro. Lázaro já estava morto há quatro dias e ele disse, se você crê, Verás a glória de Deus. 
Se você crê, hoje é o dia que você vai ver a glória. Hoje é o dia, não é amanhã, é hoje. O Senhor está dizendo, é hoje, não é amanhã. Se você crê, verá a glória de Deus. Você vai ver, mas como você vai ver? Ele está dizendo que você vai ver. Amém? Desperta, desperta, não entra na sonolência do mundo. Não entra na sonolência dos homens, do sistema. Não entre nisso, vai roubar a tua fé. Vai roubar, vai apagar a chama do primeiro amor. Vai te levar e vai me levar a fazer as coisas. Olhando, se está cheia a igreja, glória a Deus. Se não está cheia a igreja, glória a Deus. Amém? Se vem só você, é você e Deus. Dobre o teu joelho e adore. Amém? Mas, se o Senhor colocar no teu coração, vai buscar aquele que eu quero aquele. Vai buscar aquele. Vai passar a tarde com aquela pessoa. Vai visitar aquele. Eu quero abraçar aquela pessoa. Eu quero estar com aquela pessoa. Igreja. Igreja de Cristo. É o Deus vivo andando na terra. É o Deus Todo-Poderoso andando sobre a face da terra. Porque Jesus diz que Ele veio e onde Ele estava, o Pai estava. Mas Ele ia e não nos deixaria órfãos. O Espírito Santo está na igreja. Amém? Se o Espírito Santo está na igreja, os três são um. E aonde o Espírito Santo está? O Pai está. O Filho está. Amém? E aonde o Deus Todo-Poderoso está sentado, o Verbo Vivo está com Ele. E o Espírito de Deus está com Ele. E a sua vida está escondida nele. Igreja, é hora de despertar. É hora de avançar. É hora de levantar. Amém? É hora de conquistar. É hora de não se conformar com as situações. É hora de deixar o poder de Deus fluir. Amém? Nosso Deus é todo poderoso. Nosso Deus não é só o Deus de palavra. Nosso Deus é o Deus de poder. A palavra dEle, o reino dEle, consiste em palavra, mas em poder. A minha vida e a sua vida tem que ter poder. Tem que ter poder de Deus. Poder para levantar da cama, poder para virar aquelas circunstâncias, poder para não aceitar o que está acontecendo ao teu redor. Este é o poder que tem que fluir, este é o fogo que tem que ser aceso no teu e no meu coração. Desperta, desperta, saia da vida de rotina, saia da vida de rotina. Hoje é dia de culto, não, hoje é o dia que eu vou servir o meu Deus. Hoje é o dia que Ele vai tocar em mim, eu vou tocar nele. Hoje é o dia, hoje, não é só quando nós estamos aqui. É lá em casa. É lá em casa. É quando nós estamos sozinhos. É quando nós estamos junto com a família, longe da família, junto com os irmãos, longe dos irmãos. Desperta, levanta-te. Amém, igreja? Ele diz aí, olha, desperta, ó tu que dormes. Quem está dormindo? Está dormindo à noite. E o Senhor Jesus diz que ele vem como um ladrão. A igreja está andando e avançando, já para a última hora. Então, a sonolência não pode nos tocar. Ainda que seja quase meia-noite, a sonolência não pode, porque o candeeiro está aceso, amém? O candeeiro está aceso no meio da igreja. O Espírito Santo se faz presente. Se está dormindo, é porque não está vigiando os tempos. É porque não está fazendo a leitura dos tempos. E o Senhor Jesus diz que nós devemos verificar o tempo. O tempo é final. 
nós temos, nós olhamos, vai chover. No, a minha mãe diz, é vento do norte, vai chover. É vento do sul, não vai chover. Como é que ela sabe que é do norte, que é do sul? Se sabe dizer o vento, não sabe avaliar o tempo. O relógio de Deus está correndo. Igreja é hora de nós acelerarmos o passo. É hora de começarmos a marchar. É hora de parar de olhar para o nosso mundinho e olhar para o quanto e a dimensão que a igreja de Cristo tem. Ela não é só de Guaratuba. A sua vida não toca só em Guaratuba. A sua vida toca em as nações. A sua oração muda as nações. A sua oração chega em cativeiros, em campos missionários. Ela não está presa a quatro paredes. A nossa oração, ela é poderosa para mudar todas as coisas. Para abrir os céus. Amém? Desperta, ó tu que dormes. O tempo está findando. Não é hora de termos sonolência. Mas quem acordou do sono, quem levantou, né, tem uma atitude. Tem que ter uma mudança, mudança de pensamento. Nós temos que ter mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de posicionamento. Temos que ter. Não podemos deixar as velhas coisas voltarem. Não podemos deixar as, os velhos pensamentos virem. Nós não podemos deixar que as velhas situações, os sentimentos brotem. Amém, igreja? Nós temos que deixar o quê? Levanta, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, não se prostre, não se curve diante da circunstância. Faça alguma coisa, levanta. Há poder em você. Há poder em você, eu acho que você não entendeu. Há poder em você. Nós tivemos uma aula que mexeu muito conosco. Uma aula que meus alunos tiveram que, nós tivemos que parar e conversar um pouco. Porque mexeu muito. E nesta aula, o Senhor está nos preparando para as coisas que Ele tem para fazer. Não é hora mais da gente deixar de tomar atitudes. Não é hora mais de a gente aceitar as coisas. É assim mesmo. A minha, a minha vida inteira foi assim. Não é assim. E ali nós aprendemos como ser guiado pelo Espírito Santo. E há uma grande diferença entre o povo da antiga aliança e o povo da nova aliança. Há uma grande diferença entre os patriarcas e a igreja. Os patriarcas tiveram um são, tiveram o chamado, tiveram a direção de Deus, tiveram a convocação de Deus, a presença, o Espírito de Deus ia sobre eles, mas não habitavam neles. Creio no meu coração que Abraão, Isaac e Jacó com toda a dimensão da grandeza de Deus na vida deles, não alcançar o que é o Espírito Santo habitando em nós. Não é à toa que os primeiros cristãos da igreja primitiva transtornaram o mundo. Um homem transtornou o mundo, apóstolo Paulo. Por quê? Porque o poder que levantou Jesus da sepultura, que levantou o corpo de Jesus, o poder que trouxe o universo à existência, habita em mim e habita em você. Vem comigo em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6. Desculpa, é 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 17, 
1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito. Aquele que saiu da sepultura, aquele que despertou, aquele que levantou, é um. Com quem? Com quem é um? Você não é um com o problema, você não é um na sua batalha, você é um com o Senhor. O Todo-Poderoso. Não é emoção, querida igreja. Nós não estamos tocando na emoção, é palavra. É palavra de Deus. Não é palavra de homens. Você é um com o Senhor. Quem pode contra você? Quem é que pode se levantar contra mim, contra você? Quem é que pode? Então, Luciano, o que está acontecendo? O que está acontecendo, igreja? É que a igreja foi destinada para fazer sinais e maravilhas. Amém? A igreja vai andar e vai fazer sinais e maravilhas. Vai ressuscitar mortos. Vai curar enfermos. Vai buscar o perdido. E isso vai acontecer. Deus não vai derramar fogo enquanto nós estamos só sentados. As coisas vão acontecer. Elas têm que acontecer. Elas têm que brotar. O que está em oculto tem que vir para fora. Por quê? Porque a igreja é um com o Senhor. Quando foi que Jesus passou e o morto ficou morto? Quando foi? Quando foi que Jesus andando e as pessoas tocavam nele? Quando foi que, que alguém tocou nele ele falou, quem é você? De que igreja você é? Você já aceitou Jesus? Quando foi que Jesus fez isso? Hum? As pessoas iam atrás de Jesus e queriam Jesus. Onde ele está? Ele está aqui. Ele está aqui. Olha aí do teu irmão do teu lado. É Jesus. Você tem que ver Jesus nele. Você tem que ver Jesus nele. E se você ver Jesus nele, ao sair naquela rua lá, as pessoas vão querer. Vão querer Jesus. Mas se eu e você não vermos Jesus no irmão, quem é que vai querer? Se nós não vemos Jesus, Luiz, em nós. Amém? Se nós não vemos Jesus entre nós, como que as pessoas vão querer Jesus? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te, você é um, e por ser um, olha aqui, sepultura nunca mais, versículo 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Você e eu somos corpo de Cristo. Pecar contra ele é pecar contra o seu próprio corpo. É destruir o templo do Deus Altíssimo. Vira o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Acaso não entendeis que você e eu, este corpo, é corpo de tabernáculo. É tabernáculo do Deus vivo. Isto é igreja. Se nós entendermos que levantamos da sepultura, somos um com o Senhor, ninguém vai poder te parar. Isto aqui vai ser pequeno. Não vai ter lugar. As pessoas vão implorar para entrar aqui. Por que você acha que o Senhor está derramando esse rio neste lugar? Por que você acha que há este avivamento maravilhoso neste lugar? Esta presença de Deus neste lugar, por que você acha? Por quê? Porque ele está convocando. Tem outros para levantar da sepultura. 
Nós precisamos dos nossos que estão ainda lá fora. Nós precisamos dos guerreiros de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do, do Espírito Santo, que está em vós? Onde o Espírito Santo está? Está em mim, está em você. Está em você. E o Espírito Santo ama Jesus. O Espírito Santo ama a palavra ele cumpre a palavra, ele não desvia da palavra, ele não distorce a palavra, ele ama a palavra, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, o próprio Deus está em você, você e eu não somos Deus, mas o próprio Deus está em mim e está em você. Então, o que fazer com as coisas da sepultura? Versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Porque fostes comprado por preço. Este corpo foi comprado da sepultura. Amém, igreja? Este corpo que para nós estava perdido e não tinha serventia, ia voltar para o pó, ia, ia ficar no pó. Este corpo foi comprado por preço. E o Senhor mandou o selo, o Senhor mandou a garantia de posse. Essa garantia de posse é o Espírito Santo. Fosses comprados por preço, Deus pagou um preço de sangue para levantar teu corpo da sepultura. Deus pagou o preço do sangue do próprio, do único filho, para levantar meu corpo e teu corpo da sepultura. E se você está sentado aqui hoje, você faz parte da igreja. E ainda que esse corpo venha se desfazer, você tem um novo, aguardando. Amém? Você tem um corpo novo. Você tem um corpo glorificado. Vamos para a pregação? Vamos? Atos 20. Agora eu vou entrar na pregação. Atos capítulo 20 Você entendeu? Desperta, ó tu que dormes Tira a sonolência da carne Tira a sonolência do vinho Tira a embriaguez do mundo Das coisas do mundo Quantos cristãos deprimidos nesta época Quantos cristãos abatidos nesta época e se esquece do grande tesouro. O grande tesouro é a comunhão que temos. É a comunhão que nós temos. Amém? Atos 20. Eu vou pedir ao irmão. Cadê o irmão do... Pode pôr aqui, por favor. Quero que você preste bem atenção no que vai ser colocado aqui à frente. E quando for colocado esse altar aqui na frente, nós cantamos que Deus não quer sacrifícios. Não cantamos? Deus não quer sacrifício. Mas Deus pede hoje algo para mim e para você. E eu vou pedir para o irmão virar. Mostra para a igreja que tem dentro. Esse é o altar do holocausto, lá do tabernáculo de Moisés. Aonde a palavra de Deus diz para nós que o tabernáculo de Moisés é sombra, é sombra da igreja. O tabernáculo de Moisés é sombra da igreja e o altar de holocausto 
é sombra da cruz, do sacrifício. E o Senhor diz para mim e para você hoje, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, que apresenteis os vossos corpos, como? Vivo. Deus não aceita corpo morto. Deus não recebe sacrifício morto. É por isso que eu e você não temos como sacrificar para Deus. Porque para nós o corpo está morto. Amém? Para nós ele está morto. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 6. Que se nós fomos ressuscitados com Cristo, este corpo, na verdade, está morto. Então, para mim, este corpo está morto. Mas, para a igreja, o Espírito Santo levantou um corpo. E a igreja de Cristo tem um corpo sobre a face da terra. E esse corpo é vivo. Toca aí, você é vivo. Amém? Você é vivo. Então, por você ter um corpo vivo, o Senhor diz para você e para mim, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Qual é o sacrifício, igreja? O vosso culto. O vosso culto, amém, você quer fogo, você quer glória de Deus na sua vida, na igreja, apresente teu corpo como sacrifício vivo, santo e quando ele for colocado, o fogo descerá, porque Deus responde ao sacrifício vivo e santo com fogo. Deus responde com fogo e é aqui que o primeiro amor volta a queimar. É quando nós vivemos inteiramente para o Senhor, única e exclusivamente para o Senhor. Amém? Então vamos fazer, vamos entregar, mas antes nós vamos para a palavra, Atos 20. Versículo 7. No primeiro dia da semana, eu vou ler e fazer pergunta, agora vou, não vou pregar, vou dar aula. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Qual é o dia da ressurreição? Qual é o dia do Senhor? Hum? Qual é o dia do Senhor? Ah. Ô oh, meus alunos, ô oh, meus alunos, qual é o dia do Senhor? Todos os dias, este é o dia que o Senhor fez. E o sábado? O sábado é o descanso, amém? Quem é o nosso descanso? Saímos da terra do Egito, saímos do império das trevas, de escravos, e entramos aonde? No reino, no descanso de quem? Do nosso Deus. Quem é o nosso descanso? Jesus. Ele é o nosso descanso, amém? Só que Constantino declara que domingo é o dia do Senhor. Não, não é só o domingo o dia do Senhor. Todos os dias que nós vivemos é o dia do Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque nós só temos hoje. Você tem mais algum dia? Eu só tenho hoje. Então, hoje é o dia do Senhor. E o dia da semana é domingo? Não, hoje é quinta-feira, mas é o dia do Senhor. Amém? 
No primeiro dia da semana fala de ressurreição. O primeiro dia da semana fala da, da, que a sepultura abriu e o Espírito Santo levantou o corpo de Cristo. Ele não ficou na sepultura. E se ele levantou o corpo de Cristo da sepultura, então é o dia do Senhor. Amém? É a igreja. E no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, todas as vezes que eu e você nos reunimos, é o dia de partir o pão. É o dia de comunhão. É o dia de compartilhar quantos estão em casa. Não, eu posso ver culto em casa, eu posso ver a palavra. Comunhão. Partir o pão é comunhão. Não dá para ter comunhão em casa. Vou ligar lá para meu marido. Vamos partir o pão, marido? Manda um pedaço de pão para mim. Comunhão tem que estar junto. Juntos. Amém? Com o fim de partir o pão. Paulo deveria seguir de viagem no dia imediato. Exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Isso te lembra alguma coisa? Paulo estava para partir. A igreja ressuscitou, não ressuscitou? Você já poderia partir para o Senhor, sim ou não? Mas você tem um discurso para fazer. Você tem uma comissão, como Paulo. E Paulo prolongou, prolongou. Paulo foi entregando tudo que Deus entregou para ele, tudo. Só que alguns falam assim, está demorando muito. Jesus diz que vem, diz que vem, mas está demorando muito. Esse tempo, e tem tempo ainda de viver algumas coisas? Não tem, pode ser hoje, pode ser agora. Pode ser o último culto de comunhão, meu e seu. Sim ou não? Pode ser. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. O candeeiro está aceso, amém? A glória de Deus se faz presente na igreja. Está falando de igreja. Está falando da igreja. A igreja está na terra para ela anunciar, para ela anunciar. A igreja não pode dizer, está demorando. A igreja tem que olhar e falar assim, meu Deus, o tempo da terra não dá. Tem que ser o tempo de Deus. Porque senão nós não vamos conseguir cumprir a missão. Havia muitas lâmpadas. Um jovem chamado Eutico, um jovem chamado Eutico, estava onde? Na igreja, o Eutico, o Eutico, ele estava na igreja e estava sentado aonde? Quando é que a, o Eutico pode ficar na janela? Quando é que você pode deixar a sua alma na janela? Hum? Assistindo TV, minha alma não pode estar na janela, minha vida não pode estar na janela entre uma coisa e outra, minha vida tem que estar focada naquilo que eu sou em Cristo, amém? Nós não podemos desviar o foco, eu te sentou na janela e eu te ficou olhando da janela. Enquanto ele estava na janela, Paulo pregava e ele olhava o quê? A janela. Janela fala de abertura. E o Senhor diz para nós que Jesus entra pela porta, mas que o ladrão entra por onde? Eutico está onde? Na janela. Cuidado, não deixe nenhuma área da sua vida na janela. Amém? Não deixe desviar seu pensamento, sua vontade, suas emoções. 
Eu tipo, estava sentado numa janela, adormeceu. Por quê? Está na janela. Não está posicionado. Desperta, ó tu, que dormes. Por quê? Está onde? Janela. Está olhando para a janela. Adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono. Você foi chamado para vencer e não para ser vencido. Você foi chamado para guerrear. Batalhas e não para ser derrotado. Amém? Ele foi vencido pelo sono. Já pensou se vê uma batalha? Se o sono venceu eu, tipo, que dirá uma batalha? Hã? Caiu, da onde que eu, tipo, caiu? Leia aí. Onde é que a igreja está assentada? Onde que ela está assentada? No terceiro céu. E juntamente com Cristo, ressuscitou. Está assentado aonde? Eutico, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, caiu do terceiro andar, mas Eutico vai ficar lá, nós vamos abandonar Eutico? Não, porque a igreja não está na terra para julgar, a igreja está na terra para salvar, amém? A igreja está na terra para buscar a riqueza de Deus. Qual é a riqueza de Deus dessa terra? São vidas, são almas, não é o dinheiro. Pobreza é aquele que a riqueza está no dinheiro, é o mais pobre. Jesus disse que é o mais pobre, não sou eu que estou falando. Apocalipse diz que é pobre, cego e nu. Compra colírio, porque a riqueza não está na terra, não é da terra, amém? A riqueza são vidas. Você quer ser rico, poderoso, milionário, ganhe vidas para Jesus. Ganhe tesouro para Jesus. Aí você será o milionário no reino. E ele diz, olha aí, caiu do terceiro andar. Descendo, porém, Paulo, glória a Deus, tem um Paulo que desce, tem um Paulo que sai do terceiro andar, desce, mas Paulo sai com poder, irmão, sai com fogo, sabe por quê? Porque Paulo entregou o sacrifício vivo santo e Deus respondeu com fogo na vida de Paulo. Paulo desce o terceiro andar e vai aonde? E vai em Eutico. Ele não está morto. Meu Deus, para poder falar não está morto, precisa ter fogo de Deus. Precisa ter fogo de Deus. Precisa ter unção de Deus para dizer não está morto. E não como muitos dizem, o Senhor te cura, não curou? Deus não mandou dizer? Paulo desceu, inclinou-se sobre Eutico. E o que ele fez? Ele abraça Eutico. Ele abraça Eutico. E quando ele abraça, a vida está nele. Querida igreja, você carrega vida, você não carrega morte. Você carrega vida, você não carrega morte. A morte está na sepultura. Eu e você não estamos mais na sepultura. Nós estamos vivos, carregamos vidas. Amém? Nós não podemos matar. Nós temos que dar vida. Deus te levantou para você dar vida. E aí ele diz, não vos perturbeis que a vida está nele. Subindo de novo, Paulo desce, tem poder de Deus para descer. 
e tem poder de Deus para subir. Amém, igreja? Ele tem poder de Deus. Ele desce. Ele desce aonde? Ele desce na sepultura. E a sepultura não segura Paulo. A morte não toca em Paulo. É Jesus aqui ou não, igreja? É Jesus ou não? Paulo desce, eu te está morto. Quando Paulo abraça, a vida está nele. Quantas vidas eu e você temos abraçado? E o que é que nós temos passado? Quantas vidas tem ressuscitado ao teu abraço? Quero te convidar a ficar em pé. Quantas vidas você e eu temos abraçado e temos passado vida? Abraçou, deu vida, subiu novamente ao terceiro andar, prolongou o seu discurso, continuou falando na mesma unção, no mesmo poder até o romper da alva, até Jesus voltar. Amém? Nada abalou Paulo, a morte não abalou Paulo, porque Paulo tinha o quê? Fogo. Amém? Ele tinha fogo. Este altar representa o que para nós? O culto. O nosso culto é serviço a um Deus vivo. Não é a um Deus morto. Tem que ter fogo. Tem que descer fogo. Amém? Tem que haver ressurreição. Tem que haver restauração. Tem que haver despertamento. Tem que sair. O louvor vai estar adorando. E eu quero que você pense naquilo que Jesus falou com você. Com teu fogo Agora 
pra cumprir o teu querer Cura-me agora pra falar, pra pregar Usa-me agora pra cumprir o teu querer Por toda mágoa Querida igreja, o teu Senhor deixou a glória, trocou com um corpo de glória e assumiu um corpo em, em semelhança de carne pecaminosa, sofreu naquela cruz, morreu por mim e por você. Ele trocou de corpo, veio num corpo como de carne, ser humano, para que nós pudéssemos ter a vida eterna para que nós pudéssemos ter uma eternidade com Deus, com o Pai. O que é, cem anos, neste corpo que vai voltar para a sepultura? Será que hoje você está disposto a abrir mão de cem anos, talvez setenta anos, oitenta anos, num corpo que vai voltar para a sepultura para entregar e receber a vida? Eterna com Deus, na presença de Deus. O Senhor Jesus abriu mão da glória, saiu do seu trono, despojou de toda a sua majestade, de todo o seu esplendor e assumiu a forma humana e veio de encontro àquela maldita cruz, porque é símbolo de maldição. Foi naquela cruz que o pecado foi amaldiçoado. Foi naquela cruz que a enfermidade morreu. Foi naquela cruz que a morte morreu. Foi naquela cruz que o diabo foi derrotado. O Senhor Jesus deixa a glória, deixa a majestade e vem de encontro com uma cruz para entrar numa sepultura, entrar na morte para nos tirar de lá. E hoje, ele está te perguntando, você está disposto a abrir mão da sua vida neste corpo 
que daqui a pouco não vai mais existir para ter a vida dele. Vale a pena você trocar. Você não vai deixar de desfrutar o melhor de Deus nesta terra. Muito pelo contrário, ao entregar o seu corpo em sacrifício vivo, dizer a ele, Senhor reina, Senhor usa-me, Senhor cura-me, Senhor toca em mim, usa as minhas mãos, usa a minha boca, usa o meu coração para queimar por vidas. Usa, Senhor, a minha mente para pôr os teus projetos. Eu abro mão, Senhor, de viver para o meu prazer neste corpo, mas para viver neste corpo para ti, para que a tua glória se manifeste, para que o teu poder desça, porque eu sei que o que o Senhor preparou para mim é muito maior do que eu possa pensar, do que eu possa sonhar em viver neste corpo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Ainda que esse corpo se desfaça, o Senhor tem um corpo para você. Ele preparou um corpo para você. Não tenha medo de ser culto ao Deus vivo. Não tenha medo de ser tabernáculo do Espírito Santo. Não tenha medo em render o seu corpo neste altar. Não tenha medo, porque ao render este corpo no altar, você está ganhando o teu corpo. Você está ganhando a eternidade, a glória com Deus. Amém? Você está garantido o teu passaporte. E eu quero te convidar, aí no teu lugar, aonde você estiver, você tem liberdade, se você quer se prostrar, se você quer se render, se você quer se sentar, se você quer ficar em pé, se você quer se deitar, você tem liberdade. Mas eu quero que você entenda que culto é sacrifício vivo, Culto é você abrir mão da sua vontade, do seu deleite, do seu prazer, para que Deus se manifeste em mim e você. Culto é isto. E o Senhor te pede hoje, filho, você pode me prestar culto. Filha, você pode me prestar culto. Você pode render o teu corpo a mim. Você pode me entregar o teu corpo. Você pode oferecer o teu corpo a mim para que eu viva em você, para que eu faça a obra. Você só precisa se render, você só precisa se entregar e o fogo do Deus Altíssimo virá sobre você. O fogo da glória virá sobre você. Você não está diante de homens. Feche teus olhos, feche teus olhos para que você possa abrir os seus olhos para Deus. Diga a você mesmo, eu morro hoje para mim, Senhor. Eu abro mão deste corpo, Senhor, para te entregar. Eu abro mão, Senhor, do meu prazer para ter a tua vontade, para receber o teu reino, para implantar o teu reino por onde eu andar a tua glória seja vista por toda a terra Senhor porque tu és Deus verdadeiro tu és Deus que responde com fogo tu és Deus santo majestoso todo poderoso tu és todo poderoso aleluia desce Espírito Santo desce com teu fogo neste lugar Senhor Vem receber o sacrifício vivo, santo e agradável. Oh, revalava churiante, revalava xeri, canta, revalas. Oh, Senhor, queima, queima os corações neste lugar, Senhor. Queima mais, eles querem mais de ti, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem mais. Vem, Espírito Santo, sopra. Sopra neste lugar, Senhor. Leva toda a cinza embora. Leva todo o
pecado embora. Leva toda indiferença embora. Leva todo vício. Todo vício leva embora. Queima. Queima, Espírito Santo. Queima todo vício. Queima, Senhor. Todo espírito contrário. Queima toda timidez, Senhor. Põe por terra toda a timidez, toda a covardia, caia por terra, caia por terra, toda a incredulidade, caia por terra neste lugar, toda a divisão, toda a divisão, seja desfeito agora neste lugar. Abra o céu, Senhor, sopra o sete espírito neste lugar, Senhor. Enche esta casa com a Tua glória, Senhor. Enche este templo com a Tua glória. Como fizeste já, Senhor. Como já derramaste no Pentecoste. Como o Senhor derramou em Pentecoste e derrama sobre nós. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Ele está te prostrando. Ele está te prostrando nesta noite. Não se renda, se renda porque Ele está te prostrando. Não resista ao Espírito Santo, Ele está aqui. Deixa Ele te tomar, deixa Ele te tomar. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele está te rendendo, Ele está te prostrando. Se curve diante da glória. Se prostre diante da glória do Todo-Poderoso. Ele está neste lugar. Oh, Rabalava Shuriander, Evalás. Oh, Senhor, nós te amamos. Nós te adoramos, Deus Altíssimo. Santo Poderoso, o Cordeiro Santo, o Rei da Glória está neste lugar. O Rei da Glória passeia neste lugar. O fogo do Deus Altíssimo está neste lugar. Aleluia Jesus, aleluia Jesus, tu és lindo, tu és lindo Senhor, tu és maravilhoso Senhor, tu és majestoso Senhor, tua bondade, o teu amor Senhor é maravilhoso, o teu amor Senhor está neste lugar, a tua vida, a tua vida Senhor. Está curando corações, está curando feridas de amargura. Oh, aleluia, Senhor, como Tu és lindo, como Tu és belo, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Santo, 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 santo é o Senhor. Não tenha medo, não tenha medo, Ele está te enchendo, Ele está te enchendo, Ele vai transbordar em você, Ele está transbordando, está renovando as suas forças, está visitando o seu lar, está visitando a sua saúde, oh, o Senhor está te tocando. O Senhor está te tocando, Ele está à sua frente. Diga para Ele o que você quer. Diga para Ele o que você quer. Entregue para Ele todo o teu coração. Ele está diante de você. Ele está te olhando. Ele está te olhando agora. Se você crê, você verá a glória dEle. Se você crer, você vai tocar Ele agora. Toque no teu Senhor. Toque no teu Senhor. Toque porque há virtude para ti. Há virtude do Altíssimo para ti. Toque nele. Toque nele. Estanque essa hemorragia. Toque nele. Ele está dizendo para você, toque em mim. Ah, Senhor, nós te tocamos, Senhor. Nós tocamos em ti, Senhor. Tu és perfeito. Rebalava Shuriander, rebalas.
Continua igreja. O Senhor está completando a obra. Não se desfaz, não se distraia. O Senhor está completando a obra. Eu navegarei. Aleluia. O oceano do Espírito. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Eu navegarei no Espírito uh, e ali adorarei ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Toda a minha vida que me compreendeu, sem nenhuma explicação, eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu. coração como você já rendeu mas hoje o Senhor, o Senhor chama para reconciliação o Senhor quer um apelo de reconciliação e eu sei que se o Espírito Santo mandou fazer esse apelo de reconciliação é porque Ele quer que, que você se reconcilie talvez com Ele talvez com com alguém, com um irmão, talvez no seu lar, na sua família. E os que têm esse coração que o Espírito Santo tocou para a reconciliação, eu queria te chamar aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo te tocou, 
não resista a ele. Queria que a igreja fechasse os olhos, porque há um momento muito poderoso neste momento. Há algo tremendo acontecendo neste lugar. Os, os, os proclamam a glória do Senhor. E quando uma alma se reconcilia, é porque a unidade do Espírito está atuando. Então você tem tempo ainda. Se o Espírito Santo tocou o teu coração, não resista. Não pense em nada e nem em ninguém. Só atenda. Obedeça a voz do Espírito Santo. Hoje é o tempo que o Senhor deu para você. Hoje é o tempo que Ele está te dizendo, filho, eu estou te esperando. Eu nunca abri mão de você. Você pode ter errado. Você pode ter falhado. Você pode ter sentimento de derrota. Você pode ter tido um sentimento de inferioridade, de fracasso. Mas o Senhor hoje te chama para reconciliar, para reafirmar. E para que a, o fogo do Senhor acenda no teu coração. Para que nada venha roubar aquilo que Deus tem na sua vida. Igreja, se você está no fogo do Senhor, estenda tuas mãos para este lugar. Estenda tuas mãos para que o poder do Senhor atue agora nessas vidas. Nessas vidas preciosas. Essas vidas amadas, preciosas. Ô oh, Senhor, há aqui, Senhor, o teu povo que se prostra diante do Senhor, que em algum momento da sua caminhada houve alguma ruptura no coração, Senhor, no relacionamento, na fé, Senhor. Mas hoje o Teu fogo está neste lugar e o Teu fogo que purifica, que restaura, que dá vida, que quebranta, que liberta, e nós declaramos agora, eu queria convidar as autoridades da igreja para virem pôr as mãos. As autoridades da igreja, os diáconos, presbíteros, os pastores, impõe as mãos. Abrace essas vidas. Ore agora por essas vidas. Ministre o amor de Deus nessas vidas. Isto é igreja. Nós precisamos descer. Nós precisamos descer do terceiro andar e trazer vida para essas vidas agora. Igreja, sai do seu lugar e vem. E vem abraçar. Vem trazer vida para essas vidas aqui. Ô oh, Senhor da glória. Ô oh, Senhor da glória, opera. Opera a libertação agora, Senhor. Tira a raiz de amargura, de humilhação, Senhor, de vergonha, de prostração, Senhor, diante do problema. Ó oh, Deus, liberta com Teu fogo, restaura vidas, restaura alianças, restaura os casamentos, restaura os ministérios, Senhor, restaura, restaura, Senhor, neste altar agora. Restaura, meu Senhor. O oh, Espírito Santo, toca em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai ficar em nome de Jesus. Vai sair todas as algemas. Vai quebrar todos os grilhões agora. Toda a dureza de coração. Toda a cegueira espiritual. Toda a incredulidade que tocou esses corações. Todo o poder das trevas que tocou e sondou essas vidas. Nós ordenamos como igreja, sai. Sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Sai. Nós declaramos. É 
espírito de orgulho sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo. Sopra a vida agora, Senhor. Sopra a vida agora, Senhor. Que haja reconciliação. Que haja o perdão agora, Senhor. Que haja o perdão agora. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Olha um pouquinho aqui para mim. Está aqui o, o, o altar de sacrifício. O Senhor trouxe essa noite um altar de sacrifício aqui para a igreja. E eu estava lembrando, quando a Lu estava falando aqui, que Deus instituiu no Antigo Testamento, toda vez que alguém pecasse, teria que trazer algum sacrifício algum animal e esse animal era trazido e era colocado no altar de sacrifício e era queimado e Deus aceitava aquele sacrifício e o pecado das pessoas eram perdoados por Deus Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício definitivo. E eu lembrei da mulher do fluxo de sangue também. E aquela mulher vivia um dilema, porque ela tinha um ciclo na vida dela. E era um ciclo que repetidamente acontecia e ela não conseguia se livrar e aquela mulher precisou de um milagre na vida dela para se ver livre daquilo que impedia que ela tivesse uma vida E eu quero, essa noite, ainda nesse momento em que a palavra de Deus foi pregada e exposta, eu quero fazer mais um apelo. Eu quero que você agora, que tem na sua vida algo que tem dominado você, que tem vencido a tua vida que você não tem vencido na tua vida que se tornou um ciclo na tua vida e eu quero agora mexer com você eu quero mexer com você porque eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso está aqui Ele quer fazer milagre essa noite ele quer queimar nesse altar de sacrifício aquilo que precisa ser queimado essa noite. E é exemplo de cada um do Antigo Testamento. E eu posso imaginar, cada um com o seu pecado, carregando o seu animal nas costas. Ele passava diante de todas as pessoas e do sacerdote, carregando um animal, indicando que ele havia pecado. E que ele precisava, sim, do perdão de Deus. Eu quero agora convidar você. Que você saia do seu lugar. E venha depositar esse teu sacrifício vivo. Porque nós estamos falando de vida. De mudança de vida. De transformação de vida. 
de você deixar o teu pecado, você precisa do milagre, é essa noite que o Senhor vai fazer, o sacrifício está aqui, o altar de sacrifício está aqui, e eu quero convidar você agora, sai do seu lugar e vem depositar, no altar de sacrifício, na certeza que o Senhor vai tirar e extirpar da tua vida, de uma vez por todas, e te libertar para ter uma vida na presença dEle, com alegria, com liberdade, com disposição. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia que o Senhor fez para que você encontre nele o milagre, não é emocional, é transformação de vida, se você crê, sai do seu lugar agora, se você não crê, sai do seu lugar também, porque as águas estão sendo mexidas essa noite aqui, e o Senhor vai fazer um milagre na sua vida, e você vai passar a crer, porque o Senhor é um Senhor de poder, Venha mesmo que você não pode crer, porque um dia eu vivi isso, eu tinha incredulidade no meu coração, mas eu falei para o Senhor, se o Senhor é real, se o Senhor é vivo, eu quero que o Senhor haja na minha vida. E naquele dia o Senhor fez um milagre, tem irmãos aqui que conhecem meu testemunho, e eu fui liberto e nunca mais na minha vida, eu fui dominado por aquele vício, e eu quero convidar você. Vem aqui na frente, que o Senhor vai queimar, Ele vai aceitar o teu sacrifício vivo, e Ele vai fazer um milagre, eu sei que você vai sair daqui dessa noite diferente, sabendo que nunca mais você vai precisar prestar contas desse teu pecado, porque o Senhor vai tirar da sua vida. Feche os teus olhos agora, eu quero convidar a Lu mais uma vez aqui, Lu, vem orar. A gente tem motivo de oração também. Senhor nosso Deus... Estamos prostrados diante do Senhor e viemos aqui com o nosso coração humilde e depositar diante de Ti, Senhor, o nosso sacrifício. E nós entregamos, Senhor, neste altar tudo aquilo que está impedindo a Tua vida, Senhor, de fluir em nós. Entregamos neste altar todos os vícios, entregamos agora neste altar o pecado, nós entregamos agora diante deste altar, Senhor, a enfermidade da dona Zenite, que está com úlcera na perna. Entregamos, Senhor, todo aquele, o vício. Nós entregamos neste altar agora, Senhor. Toda a falta, Senhor, de fé também. Aquilo que tem roubado a nossa fé, Senhor. Nós reconhecemos que nós erramos. Nós reconhecemos que nós pecamos, nós reconhecemos que deixamos que muitas, muitas vezes as coisas nos vencessem. Mas nesta hora, Senhor, nós recebemos o Teu perdão e deixamos neste altar, Senhor, para que o Senhor queime e nunca mais, como Teu servo disse aqui, nunca mais o vício vai dominar, nunca mais a enfermidade vai prevalecer. Nunca mais este pecado vai vir cobrar, porque o Senhor é o Cordeiro Santo, que foi naquela cruz e pagou o preço. E este pecado já foi vencido naquela cruz. E neste altar hoje é o símbolo de que nós vencemos, Senhor. Em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Ora comigo assim, você agora, que já fez essa oração. Senhor Jesus, eu não quero mais isso na minha vida. E eu te peço, faz um milagre essa noite. Coloca em mim nojo, Pai. 
por aquilo que o Senhor tem nojo e coloque em mim alegria por aquilo que te alegra eu creio em ti Senhor creio no teu milagre já te louvo e já te agradeço amém glória a Deus aplauda o Senhor ele está fazendo uma obra Vem. vamos encerrar recebendo a bênção Amém. Receba assim com a tua mão. Em nome do Senhor Jesus. Quero abençoar a tua igreja, Pai. Te agradecer, Pai. Pelo teu grande amor. Pela tua obra de libertação, de cura, de ressurreição. Renovo do amor, Senhor. A chama foi acesa, Pai. A tua igreja está acesa, Senhor. Ressurreta viva, para viver, Senhor, para Ti, Senhor, no altar, Senhor, queimando, Senhor, para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, que amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, acompanhe cada um da Tua igreja, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Abraço o teu irmão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é amado do Senhor.